പി കെ ശിശിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ തള്ളി ഡി വൈ എഫ് ഐ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പി കെ ശശി എം എൽ എക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളി ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എ റഹീം ജില്ലാ ഘടകത്തിൽ നിന്ന് ചിലരെ ഒഴിവാക്കിയത് മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതി തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി ഘടകത്തെ അറിയിക്കണം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരാതി പറയുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല എം എൽ എക്കെതിരായ പരാതിയിൽ പാർട്ടി ഒപ്പം നിന്നില്ല എന്ന ആരോപണം ശരിയല്ല പ്രതികരണം ഷൊണ്ണൂർ എം എൽ എ പി കെ ശശിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ വനിതാ നേതാവ് രാജിക്കത്ത് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ യുവതിയെ പിന്തുണച്ചവരെ തരം താഴ്ത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു രാജിക്കത്ത് നൽകിയത് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഭാരവാഹികളെ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ വനിതാ നേതാവിന്റെ പീഡന പരാതിയെ തുടർന്ന് ഷൊണ്ണൂർ എം എൽ എ പി കെ ശശിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത സി പി എമ്മിന്റെ അച്ചടക്ക നടപടി കഴിഞ്ഞ മാസം പൂർത്തിയായിരുന്നു നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിനായിരുന്നു ഷൊണ്ണൂർ എം എൽ എയും ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ പി കെ ശശിയെ സി പി എം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ആറുമാസത്തേക്ക് പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം പതിനേഴാമത് ലോക്സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി ജനങ്ങൾ നൽകിയ അവസരം ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായും നിറവേറ്റുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സ്വരം പ്രധാനമാണെന്നും പ്രതികരണം അതേസമയം മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാറാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കറായത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് രാഷ്ട്രപതി പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് ജൂലൈ അഞ്ചിന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും മുത്തലാഖ് ബിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപക സംവരണ ബിൽ ആധാർ അടക്കമുള്ള ഭേദഗതി ബിൽ എന്നിവയും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പതിനേഴാമത് ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കറായി ആരെയാണ് ബി ജെ പി നിയോഗിക്കുക എന്ന വലിയ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ മനേകാ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള പലരുടെയും പേരുകൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം പാർലമെന്റ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോഴും ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല ക്രൂരതയുടെ ചുരുളഴിച്ച് വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സൌമ്യയെ ചുട്ടുകൊന്ന കേസിൽ പ്രതി അജാസിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി സൌമ്യയെ കൊന്ന ശേഷം ജീവൻ ഒടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്ന് അജാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മൊഴി നൽകി ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അജാസിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൃത്യത്തിൽ മറ്റാർക്കും പങ്കില്ല എന്നും അജാസ് ശനിയാഴ്ചയാണ് വള്ളിക്കുന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ സൌമ്യ പുഷ്പാകരനെ സഹപ്രവർത്തകനായ അജാസ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ശരീരത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പുള്ളലിറ്റ് അജാസ് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന സൗമ്യ നിരസിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നും അജാസിന്റെ മൊഴി നേരത്തെ അജാസിനെതിരെ സൌമ്യയുടെ അമ്മയും മകനും പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ക്രമക്കേടിൽ പരിശോധന കൊച്ചി പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലത്തിൽ ഇ ശ്രീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നു രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചത് പാലത്തിന്റെ അടിഭാഗത്താണ് സംഘം ആദ്യം പരിശോധന നടത്തുന്നത് പാലത്തിൽ ബലക്ഷയം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സംഘം പരിശോധിക്കുന്നത് ഡി എം ആർ സി എ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന കാൺപൂർ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ മഹേഷ് ടണ്ടനെ പാലം പരിശോധനയ്ക്കായി ഇ ശ്രീധരൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീധരനും സംഘവും നൽകുന്ന പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും പാലം പൊളിച്ചു നീക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരന്റെ ഉപദേശം തേടിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശ്രീധരൻ പാലം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പാലം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സർക്കാരും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതനുസരിച്ചാണ് ഇ ശ്രീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലത്തിൽ വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നത് പാലത്തിന്റെ കൂടുതൽ സമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിച്ച ശേഷം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടാകും സർക്കാരിന് നൽകുക അതേസമയം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിജിലൻസ് നോട്ടീസ് അയച്ചു ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി കളിക്കളം മഴ രസം കൊല്ലിയായി എത്തിയ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ ചെയ്യും മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ എൺപത്തിയൊൻപത് റൺസിനായിരുന്നു കോലിപ്പടയുടെ വിജയം ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് 